Veel mensen zien Zuid-Afrika als een westerse democratie, waar de apartheid na twintig jaar voorbij is. Een land met grote economische potentie. Helaas. Werkloosheid, misdaad, drank en drugs, HIV en gebroken gezin. Ik had het volgende mijn studie, moving to Cape Town. Mm -hmm. Accommodation was a problem because the money I had wasn't enough. No. So I was like, um, I don't know what I can do. We don't know until maybe, say, government comes in and, and assists. I was working at pick and pay as a cashier. I have uh, problems in terms of money to continue with my study. Um, I don't have uh, support. If I get no funding for that, I will have to look for a job. Then I study part time. There's no campus. You have to find money to rent the flat for accommodation and food and also transportation. The goal of the stichting is to young people to help na middelbare school, die echt absoluut zelf geen middelen hebben om wat voor manier dan ook vervolgstudie te betalen, maar die wel heel erg gemotiveerd zijn. I want to become a pharmacist. And yeah, that's my dream. Just to go to university and be successful. My dream for my future is to further my studies in Nelson Mandela Metropolitan University in Port Elizabeth. Um, my dream, I want to become a professional teacher. Okay, my dream is to become a social worker. Since I'm going to be the first person to go to university for my family, I know that they're going to be proud of me and I'm going to make myself proud too. To we in Africa gingen wonen. Um, dacht ik nou, ik kan niet genieten in dit land van de natuur en, en van de omgeving. En een paar kilometer verderop is die township met mensen die nog ineens geen wc hebben. Dus ik moet hier iets gaan doen. I was helped by Zita. She has a foundation, the No Super Angel Foundation. Yeah, she was paying for my studies, for my rent and for, for, for groceries. Yeah, she was afraid. She, 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 yeah, she was a lot of things to me, yeah. She saved my life. She opened my, my future, my dreams. Yeah. Om de stichting Noshipo Angel te steunen, is een CD gemaakt. Met 19 songs van artiesten van wereldformaat. Footprints. Footprints. Koop deze CD plus een DVD met een boeiende documentaire. Een waardevol cadeau voor iedere gelegenheid. Leuk, zo'n cd. Maar waar doen we dat nou allemaal voor? Om die vraag te beantwoorden is er een 60 minuten durende documentaire gemaakt, Koliswa's Song. Ik love singing, ja. Yeah, it's, it's part of me. It's, it's what I do when I feel down, ja. Yeah. When I feel good, ja. Yeah. In de dorpstraten van de Oostkaap zie je de hele dag mensen van alle leeftijden. De werkloosheid is daar 85%. Zonder geld, geen studie. Zonder diploma, geen werk. Voor veel jonge Zuid-Afrikanen is het elke dag zondag. De CD Footprints en de DVD van de documentaire Coriswa Song zijn samen beschikbaar in een pakket dat 25 euro kost. Dat lijkt misschien niet veel, maar het levert wel heel erg veel op. Want voor 500 verkochte pakketten kunnen 12 jongeren in Zuid-Afrika een jaar lang naar school. Your money or your whatever that you are donor or donating doesn't go actually on, 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 on water. It goes to people that really need needs it. And our students going to communities. So it's not just about giving our students, because our students have to go back and give to communities. So if you are really, really um, willing to donor, come and help, whether it's a shoe or a cap or money or anything. Our students and our people will say thank you and you won't regret it. Steun dus het werk van de stichting Noshipo Angel en geef jongeren in Zuid-Afrika de kans op een toekomst zoals u die voor uw eigen kinderen wensen zou. Dat kan overigens op verschillende manieren, zowel door bedrijven als particulieren. Kijk daarvoor op de website www.noshipoangelfoundation.com. Me
I just want to help her never let him let my mother go to bed hungry ever again. Yeah.